আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন আপনারা সবাই আশা করি সবাই ভালো আছেন আবারো চলে আসলাম আপনাদের সামনে আজকে আমি শুরুই করব আমার রান্নাটা দিয়ে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ইলিশ মাছের ডিম অনেকগুলো ইলিশ মাছ তো এটা দিয়ে তো এই ইলিশ মাছের ডিমগুলো আমাদের এখানে ব্লকে পাওয়া যায় শুধুই ডিম পাওয়া যায় এটার জন্য মাছ কিনতে হয় না তো আপনাদের আমি দেখাই কি রকম ছিল প্যাকেটটা এই যে এরকম এই প্যাকেটগুলো নর্মালি ছয় ইউরো করে নেয় কিন্তু যদি ব্লকে মানে পুরো বক্স ধরে কিনা যায় তো তখন এটা সাড়ে তিন চার ইউরো পরে এক একটা বক্সে পুরো বিশটা করে ব্লক থাকে তো মাছের ডিম আমার খুবই পছন্দ আমি মানে ভাজি টাজির সঙ্গে তো খাই করলা ভাজি দিয়ে এমনি আমি মাছের ডিম এমনিই ভেজে খাই আমার ভালো লাগে সেজন্য আমি রায়টা পুরো বক্স ধরে ধরেই কিনে আনি দেখেন এগুলো বাংলাদেশ থেকে আসছে পুরো ডেট আছে এখন আমি জানি না ডেট কতটা সঠিক বা ভুল লিখেছে কিন্তু এখানে ডেট আছে টু পর্যন্ত তো আজকে রান্নাটা করে তারপর আমরা চলে যাব আজকে আপনাদেরকে বাইরে নিয়ে যাব কিছু যে জায়গা দেখাবো আজকে ওয়েদার খুবই সুন্দর খুব ভালো আর আজকে সপ্তকের বাবারও অফ ডে তো তাই সকালে উঠে আগে ঝটপট রান্না শেষ করব শুরু করে দিলাম রান্না রান্না প্রায় শেষ বারোটা বাঁচতে বাঁচতে আজকে আমরা লাঞ্চটা নর্মালি আমরা সাড়ে বারোটা একটার ভিতরে করি আজকে একটু তাড়াতাড়ি বারোটার ভিতরেই করে ফেললাম তো চিকেন কোরমা করেছি আজকে ইলিশ মাছের ডিম ভাজা এটা হচ্ছে পটল ভর্তা আর শশা ছিল না বাসায় সেই জন্য আজকে শশা নাই আর ভাত আজকে সময় নাই তাড়াতাড়ি করে তো ডিজাইন করতে পারিনি একটু তাড়াতাড়ি করে দিলাম আর সার্থকের তরকারি প্রতিদিনের সেম তরকারি তার এটা ছাড়া সে ভাত খাইতে পারে না তো আমরা খেয়ে জলদি করে দুপুরের খাওয়াটা সেরে ফেলতেছি সেরে ফেলে তারপর আমরা যাব আজকে আপনাদেরকে দেখাবো আমাদের এই এনএস কাউন্টি ক্লিয়ারের দুইটা খুব সুন্দর জায়গা এই যে তারা সবাই তৈরি হয়ে গাড়িতে বসতেছে আজকে প্রথমে যেই জায়গাটায় যাব সেটা আমার বাসার থেকে পঁচিশ মিনিটের ড্রাইভ মানে আমার বাসা হচ্ছে এনএস তারপরে বড় যেটা শহর সেটা হচ্ছে লিমেরিক তো আমার আমরা এখন প্রথমে যেই জায়গাটায় যাব সেটা হচ্ছে এনএস আর লিমেরিকের মধ্যেখানে পড়ে এটা একটা ভিলেজের মতন ছোট্ট একটা ভিলেজের মতন সেখানে হচ্ছে উড যেটাকে বলে ঘন ফরেস্টের মতন টাইপের একটা জায়গা সেটার নাম হচ্ছে খ্যাটলো তো আমরা সেখানে যাচ্ছি এখন দেখতেই পাচ্ছেন কত সুন্দর দিন আর গরমও বেশ গরম কিন্তু আবার বাতাসও আছে এখানে তো সবসময় আবার বাতাস থাকেই কিন্তু আবার রোদ রোদের রোদের তাপ আছে কিন্তু বাতাসও আছে তো ওই যে সবাই তৈরি হয়ে গেল যাওয়ার জন্য এই যে আমাদের যে আমাদের নিয়ে যাবেন উনিও তৈরি তো যাচ্ছি আমরা চলেন যাই আয়ারল্যান্ড এত সবুজ মানে যেদিকেই চোখ যাবে শুধু সবুজই দেখা যাবে চলে আসলাম ক্যাটলোতে এখানে আসলে এটা হচ্ছে যেটা একটা ফরেস্ট এরিয়া এটা তো ওক ফরেস্ট আছে এটা সেভেন্টিন সেঞ্চুরিতে খুবই যারা পয়েম লিখতো স্টোরিজ লিখতো তাদের পয়েমে স্টোরিজে এই জায়গাটার কথা অনেক মেনশন আছে নাইনটিন সেঞ্চুরির যে খুব নাম করা একজন নভেল রাইটার স্যামুয়েল ফ্র্যাকসন তার লাভ পয়েম দ্য ল্যাফ ফুল অফ নার্টস এই এই কবিতাটার মধ্যে এই জায়গাটার উল্লেখ আছে তো এখন এটা এটা শুধু ওয়াকের জন্য এটা নেচার ওয়াকের জন্য নর্মালি ইউজ হয় এখানে মানুষ হাটে বা দেখতে আসে নেচার ওয়াক প্রকৃতি এত সুন্দর কাছাকাছি গেলে এই মন উদার হয়ে যায় মন এখানে সবাই খুব পছন্দ করে এই সব জায়গায় হাঁটতে তো এরা এখানে খুব সুন্দর এরা মেনটেন করে এখানে অবশ্য কিছু একটু পার্কের মতনও আছে বাচ্চাদের জন্য 
আর এইটার যে ওক সেটা দিয়ে লিমেরিক যে শহরটার নাম আমি বলেছি সে বড় একটা ওইখানে সেন্ট মার্ফি ক্যাথেড্রাল আছে লিমেরিকের বড় একটা ক্যাথেড্রাল সেটার যে রুফ সেটা এই ওকের ওকের ট্রি দিয়ে মেট করা হয়েছে তো এটা মানে খুব পরিচিত একটা উড এখানে মাইলের পর মাইল এখানে অনেক জায়গা পুরাটা আমরা হাঁটতে পারবো না অনেক অনেক গভীর জঙ্গলের মতন আর কি তো আমরা এখানে যে পার্কটা আছে ওখানে কিছুক্ষণ একটু ঘুরবো বাচ্চাদের নিয়ে আসলে ভিতরে হাঁটা যায় না অনেক হাঁটতে হয় আর এখানে খুবই সুন্দর পাখির শব্দ মানুষজন মানুষজন ছিল একদম চুপচাপ না কিছু মানুষজন ছিল কিন্তু অনেক ক্রাউডই তো এইসব জায়গা হয় না দেখা যাচ্ছে এটা একটা ভিলেজের মধ্যে কিন্তু মেনলি তো ওই যে আমরা একটু এখানে খেলা করবে বাচ্চারা আমরা একটু দেখাই আপনাদেরকে কেরকম মানে খুবই সুন্দর এত চুপচাপ এত নিরিবিলি মন ভালো করার মতন পরিবেশ ঘন্টার পর ঘন্টাও বসে থাকা যাবে এতই ভালো লাগে বসে থাকলে তো এখানে দেখেন বাচ্চাকে কি করতেছে ওরা আমার মেয়েকে দেখতে পাচ্ছেন সে এটার মধ্যে উঠতে ভয় পাচ্ছে তার বাবা তাকে উঠাই দিয়েছিল তারপর সে নেমে গেল আর ছেলে সপ্তক আর সার্থক মানে অন্য কোথাও যে সার্থক চলে আসছে সার্থকে সার্থকের বাবা বসাই দিচ্ছে এরা এখানে আর কি বাচ্চারা এখানে খেলে প্যারেন্টসরা গল্প করে বসে বসে চা কফি খাইলে খাইতে পারে বসতে পারে এরকম রোদ ছিল ভালোই রোদ ছিল গরমও লাগতেছিল তো এই জায়গাটা আসলে আমরা আগে আমি কখনো যাইনি এই জায়গাটায় শুনলাম একজনের কাছে যে জায়গাটা এরকম তো আজকে বললাম যে এত ছুটি এত সুন্দর দিন আছে চলো আমরা একটু ঘুরে আসি সবাইকে দেখাই আপনাদেরকে সেই জন্য আমরা আসলাম দেখেন ওরা এরা বাবা ছেলে মেলে কি করতেছে ওই যে বাবাই বসে যাচ্ছে আসলে সবার ভিতরেই একটা শিশু থাকে সেটা প্রকৃতির কাছাকাছি গেলে মনে হয় সেই শিশুটা বের হয়ে আসতে চায় ফান করা দোলনায় ওঠা স্লিপারে যাওয়া এগুলো আমরা বাচ্চাকে বয়সে যা করলাম সেগুলো এখন বাচ্চাদের সঙ্গে নিজেদের করতে মন চায় আর এত সুন্দর পরিবেশ আসলে পরিবেশের উপরে অনেক কিছু ডিপেন্ড করে সুন্দর পরিবেশ থাকলে সুন্দর আশেপাশে নেচার থাকলে ভাল লাগে এগুলোও করতে ভাল লাগে এই যেখানে বেঞ্চের মতন আছে কিছু এই যে এগুলো সবে যে একটা উডেন ফ্লাওয়ার দেখতে পাচ্ছেন এগুলো এরা উড দিয়ে এখানে এই গাছেরই দিয়ে এরা কেটে কেটে এগুলো বানায় 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 লাগাই দিছে এই যে সবই উড দিয়ে বানানো এগুলো সব উড ইউজ করা হয়েছে স্লিপার স্লাইড বলে যেটাকে এরা যেমন মেয়ে চলে আসছে সে এটা বেশ একটু ডিপ ছিল সে উপর থেকে দেখে যাবে কি যাবে না সেটাই ভাবতেছিলাম আমি বললাম যে যাও তাও সে মানে সাহস পাচ্ছে না ওখান থেকে নামার আর তার ভাইরা মনে হয় ওইদিকে স্লাইড দোলনায় ছিল সে ডাকতে যাচ্ছে তার ভাইদেরকে এটা আসলে এত ভালো লাগে আল্লাহর দুনিয়া এত সুন্দর এত সুন্দর মানে কোনো প্রকৃতি বিশেষ করে এগুলো মানুষের তো তৈরি না আল্লাহ বানানো দেখলে ভালো লাগে এত মানে সবুজ আর সবুজ আর সবুজ যদিও এইসব দেশে অত ঠান্ডার জন্য হয়তো বা এই জায়গাগুলো মানুষের অদেখাই থাকে বেশি কারণ এত ওয়েদার তো সবসময় এরকম থাকে না তো ওই জন্য হয়তো অনেকে জানে হয়তো অনেকে জানেও না যে এখানে এত সুন্দর একটা পার্কের মতন আছে আমি নিজেও জানতাম না তো জানার পরে চলে আসছি দেখেন যে সপ্তককে দেখা যাচ্ছে সপ্তক একটু সাইড করলো বা সার্থকও আসতেছে খুবই সুন্দর আমরা যখন ওইখানে ছিলাম তখন প্রায় দেড়টা বা পনেরো দুইটা বাঁচতেছিল তো তখন ওইখানে আরও কিছু মানুষ মানে আরও কয়েকটা ফ্যামিলি ছিল বাচ্চারা খেলতেছিল তো আমি আর ওদেরকে ক্যাপচার করি নাই ভালো লাগতেছিল খুবই ভালো লাগতেছিল আমি হাঁটতেছিলাম আর ওরা এগুলো করতেছিল দেখলাম যে কীরকম সুন্দর জায়গা খুবই সুন্দর জায়গা
Doctor. 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 I have to stay here, okay? Doctor, I broke my arm. Uh, doctor, I broke my leg. Oh my God, Doctor. What are you going to do? Doctor? Yeah, Doctor. I fix it. You can fix it, everyone. What? Yeah, I guess oh. you found it. I don't think oh. <laughs> uh, oh, I'm okay. I need a bandage. Oh, 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 oh. Okay, you. Thank you. Wow. Oh. Oh. I got you a green bandage. Can I have a blue bandage, please? What's hot? Here. Oh. This is in the pocket. Ryan, I want, I want to be a doctor. I want to be a teacher. No, you're not. Aww. What's that? What's here? তে পুরাইস ঘুরা ফেল ঘুরে ফেললাম সব পার্কে যা যা ছিল মোটামুটি আর ওখানে একটু হেঁটেও আসলাম এখন এখান থেকে আমরা বের হয়ে যাচ্ছি এখন আমরা যাব আর একটা ক্যাসেল দেখাতে আপনাদেরকে বের হয়ে আসছি আমরা সবাই যে গাড়িতে যাচ্ছি যেটা যেখানে আমরা যাব সেটার নাম হচ্ছে ড্রোমোলান ক্যাসেল এটা 450 একর জায়গা নিয়ে অবস্থিত যে একটা বড় ক্যাসেল ছিল সেটাকে এখন তারা ফাইভ স্টার হোটেল গলফ কোর্স এন্ড রেস্টুরেন্টে কনভার্ট করেছে এটা শ্যানন এয়ারপোর্ট আমার বাসার সামনে ফিফটিন মিনিটসের ড্রাইভে যে এয়ারপোর্ট আছে সেই এয়ারপোর্ট থেকেও এটা একদম কাছে ওই এয়ারপোর্টের একদম কাছে তো যাচ্ছি আমরা রায়ন একটু ঘুমিয়েও গিয়েছিল গাড়িতে উঠেই ন্যাপ টাইম ছিল তার তো আমরা যাচ্ছি ওই জায়গাটায় এই জায়গাটা অদ্ভুত সুন্দর মানে অদ্ভুত এটা ভিডিওতে কতটুকু বোঝা যাবে আমি ঠিক জানি না সামনে দেখলে মানে মনেও ভরবে না দেখে এত এতই সুন্দর খুবই সুন্দর প্রায় চলে এসেছি কাছাকাছি একদম ক্যাসেলটার এই যে চলে আসলাম এই যে দেখা দেখতে পাচ্ছেন আপনারা ক্যাসেলটা এটার নাম হচ্ছে ড্রোমোল্যান্ড ক্যাসেল এটা এস্টিমেটেড ফিফটিন সেঞ্চুরিতে তৈরি শুরু হয়েছিল যেটা কমপ্লিট হয়েছিল আঠারোশো পঁয়ত্রিশ সালে এর যে আর্কিটেক্টটা সেটা হচ্ছে গথিক স্টাইল আপনারা ফ্ল্যাগ দেখতে পাচ্ছেন এটা আইরিশ ফ্ল্যাগ আর ব্লুটা হচ্ছে ইউরোপীয় ইউনিয়নের ফ্ল্যাগ তো এটা এখন ফাইভ স্টার হোটেল হিসাবে ইউজ করা হয় তারপর এখানে বিশাল এক গলফ কোর্স কোর্ট আছে যেটা মানে বিশ্বের সব বড় গলফারদের ড্রিম থাকে ডোমোল্যান্ড ক্যাসেলে গলফ খেলার যেটা এরা নাইনটিন থেকে শুরু করেছে এটা ক্যাসেলের সামনে একটা ওয়াটার ফন্ট 
খুবই সবুজ আর সবুজ যেদিকেই চোখ যাবে শুধুই সবুজ এটা পুরাটা হাঁটা তো মানে সম্ভব না কারো পক্ষে হাঁটতে গেলে হয়তো দুই তিন দিন লাগবে শুধু হাঁটতে তো এখানে যারা থাকে মানে হোটেলে যারা থাকতে আসে তাদের জন্য এখানে হেলিকপ্টার রাইডেরও ব্যবস্থা আছে উপর থেকে পুরাটা দেখানোর জন্য তারপরে ছোট ছোট গাড়ির মতন হয় যেগুলো সেগুলা দিয়ে ভিতরে ভিতরে ঘুরানোর ব্যবস্থা আছে তো এখানে ওয়েডিংও হয় এই এই জায়গায় ওয়েডিংয়ের প্রোগ্রামও করা যায় যেটার কস্ট পড়ে টোয়েন্টি টু থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড টোয়েন্টি এইট ইউরো যেটা বাংলাদেশি টাকায় প্রায় বাইশ লাখ টাকার মতন এদের যে ফ্যাসিলিটিসগুলো থাকে সেটা একটু বলি বিয়ের জন্য দুই নাইট স্টে থাকে ব্রাইড অ্যান্ড গ্রুমের এখন একটু আবার চলে আসে মধ্যেখানে বলতে বলতে যে যেখানে দেখতেছেন এটা হচ্ছে উড উলেন মার্কেট এটা একটা সুভেনিয়া টাইপের শপ আমরা একটু ভিতরে যাচ্ছি এটা এখানে মেড হাতে তৈরি উল দিয়ে তৈরি স্কার্ফ হ্যাট কি বলে এটাকে জাম্পার ব্যাগ এগুলা এগুলা বানানো থাকে বানানো বিক্রি করা হয় যারা আসেন টুরিস্টরা অনেকে কিনেন কিন্তু এগুলো প্রচুর এক্সপেন্সিভ এগুলো মানে আমার ধারণাই ছিল না যে এগুলো এত এক্সপেন্সিভ আপনাদেরকে আমি দামও দেখাবো এই যেগুলো সব হাতে তৈরি হ্যান্ডমেড নিটের নিট করা যেগুলো হয় এই যেগুলো অনেক দাম এগুলার প্রচুর দাম খুবই সুন্দর জিনিসের কোয়ালিটি খুবই সুন্দর যেহেতু হ্যান্ডমেড এই যে এই জাম্পারটা জাম্পারটার দাম দেখতে পাচ্ছেন আপনারা ওয়ান টোয়েন্টি নাইন নাইনটি ফাইভ দ্যাট মিন্স ওয়ান থার্টি ইউরো যেটা বাংলাদেশি টাকায় প্রায় বারো হাজার টাকার মতন দাম দেখেই মাথা ঘুরবে এগুলা এটা হচ্ছে একটা ক্যাপ এটার দাম হচ্ছে থার্টি নাইন নাইনটি ফাইভ দ্যাট মিনস চল্লিশ ইউরো চার হাজার টাকা এই ব্যাগগুলো সুন্দর ছিল ব্যাগটা তো এটার দামও প্রাইস এইটি মনে হয় এইটি ইউরো ছিল তো এগুলো সব অনেক এক্সপেন্সিভ এগুলো তারপরও মানে টুরিস্টরা অনেকে কেনে সোভেনিয়ার হিসাবে এখানকার নিয়ে যাওয়ার জন্য এই দোকানটা আমি একটু ঘুরিয়ে দেখালাম তারপরে এখন একটু বাইরে যাব তো যেটা বলতেছিলাম যে এখানে যে বিয়ের প্রোগ্রাম হয় বিয়ের প্রোগ্রামের যে কস্টটা এটাতে ওরা ইনক্লুড থাকে দু টু নাইট স্টে থাকে ব্রাইড রুমের জন্য দামও দেখাচ্ছি মাঝে মাঝে ওয়েডিং কেক ফ্লোরাল যে প্যাকেজ ফটোগ্রাফি তারপর গেস্টদের খাওয়া এগুলো সব ইনক্লুডেড থাকে তো কস্ট পরে বাইশ হাজার পাঁচশো আটাইশ ইউরো অনেক অনেক কস্টলি তো আর এখানে যেটা আরেকটা বলবো যে এখানে আরেকটা ফানি থিং ফানিও না মানে স্ট্রেঞ্জ একটা থিং বলি এটা হচ্ছে এখানে যে রেস্টুরেন্ট থাকে রেস্টুরেন্ট থাকে সেটাতে একটা ড্রেস কোড থাকে মানে আপনি যখন রেস্টুরেন্টে ওদের যে হোটেলের যে ফাইভ স্টার হোটেলের যে রেস্টুরেন্ট সেখানে যেতে হলে ব্ল্যাক ব্ল্যাক স্যুট বা ব্ল্যাক জ্যাকেট এই টাইপের ড্রেস কোড ওদের থাকে এটা খুবই স্ট্রেঞ্জ একটা কথা তো এটা পরেই যেতে হয় যদি আপনি বাই চান্স এসেছেন কিন্তু আপনার কাছে ওই টাইপের কোনো ড্রেস না থাকে তাহলে ওরা হোটেল থেকে ওরা এটা দেয় হোটেলের থেকেই ব্যবস্থা করে দেয় যেটার জন্য আপনাকে আলাদা পে করতে হয় তো এখন যাচ্ছে হচ্ছে একটা গার্ডেন যেটা এর ভিতরেই ওয়েল্ড গার্ডেন দেখেন কি সুন্দর করে মানে গ্রাস দিয়ে বানিয়ে বানিয়েছে এখানে ওইটা কিন্তু ওই ক্যাসেলের ভিতরেই ক্যাসেলটা যেহেতু সাড়ে চারশো এখন নিয়ে বানানো তো কতটা জায়গা বুঝতেই পারছেন অনেক বড় তো এগুলো এক একটা সাইড আমি এক একজনকে দেখা মানে দেখাচ্ছি আর এক একটা গার্ডেন করে করে রেখেছে একটা ফুলের এটা যেখানে যাচ্ছি আমরা এগুলো সব রোজ গার্ডেন অনেক ফুল মানে রোজ দিয়েই বানান বা ভরে রেখেছে আবার এক জায়গায় আছে একটু গ্রেপ গ্রেপ আছে পিয়ার গার্ডেন আছে টমেটোজ আছে এগুলো আমি জাস্ট ঘুরে ঘুরে দেখাই এই যে আমরা এখানে ঢুকলাম এখানে বাচ্চাদেরকে আলাদা মানে ডিপন্ড আছে একটা সেই জন্য বাচ্চাদেরকে একা ছাড়া যাবে না সেটা এখানে বাংলাদেশে শাপলা ফুলের মতনও কিছু ফুল আছে এই পন্টার মধ্যে আমি তো দেখে প্রথমে শাপলা ফুলই ভেবেছিলাম সামনে গিয়ে দেখলাম একদম আমাদের শাপলা ফুলই মন মতন তাই না কিন্তু মনে হয় না শাপলা আমি শুন না তো রোদ এত সুন্দর বাচ্চারা তো খুবই মজা পাচ্ছিল বাবা ছবি তোলা শুরু করেছে আর আমি তো আপনাদের জন্য ভিডিওই করলাম খুবই সুন্দর এই জায়গাগুলো আর গ্রাসগুলো একটু খেয়াল করে দেখেন কীরকম করে বা মানে একটু লাইট একটু ডিপ এভাবে করে এরা খুব মেনটেন করে এই জায়গাগুলো 
মানে কখনোই দেখবেন না অগোছালো হয়ে আছে বা কেউ নোংরা করবে বা কোনো কিছু যেমন এরা মেনটেন করে তেমন যারা এটা ভিজিটে আসে দেখতে আসে তারাও এই জায়গার পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাটা বজায় রাখে কোথাও একটা নোংরাও দেখা যাবে না যে এখানে একটা টিস্যু পড়ে আছে বা চিপসের প্যাকেট পড়ে আছে কোনো কিছুই এখানে দেখতে পাবেন না এতই সুন্দর টাইডি আপ করা থাকে অল দ্য টাইম এই যেটা রোজ গার্ডেন এখানে মানে বিভিন্ন কালার ফুল দেখতে পাচ্ছেন বিভিন্ন কালারের গোলাপ বড় বড় ছোট ছোট অনেক ধরনের তো কালারগুলো দূর থেকে দেখেই ফুলগুলা খুবই সুন্দর লাগে আমি সামনে যে দেখাচ্ছি একটু এটা হচ্ছে কম্পাস এর মধ্যে মানে কিছু লেখা ছিল আমি ঠিক ক্যাপচার করতে পারিনি ঠিক মতো এটা কম্পাসের মতন আর কি তো এই যেখানে ফুলগুলা দেখেন ডার্ক পিঙ্ক লাইট পিঙ্ক অনেক সুন্দর সুন্দর ফুল ছিল তো আমি ভিডিও করার ফাঁকে ফাঁকে আবার ওদের ছবিও তুলছিলাম এই যেটা রোজ গার্ডেন এখানে লিখা হয়ে আছে রোজ গার্ডেন এটা একটা লাইট পিঙ্ক কালারের রোজ এখন হাঁটতে হাঁটতে যাচ্ছে একটু আমরা ওখানে দেখা যাচ্ছে কিছু ট্যুরিস্ট এসেছে ট্যুরিস্টদেরকে যে যারা গাইড নিয়ে এসছে তারা এখানকার সম্পর্কে হয়তো বলতেছিল ওই দিকে এখন এখান থেকে হেঁটে যেই জায়গাটায় যাব এই যে গাড়িগুলা দিয়ে ভিতরে ঘুরানো হয় যারা থাকে আর কি ইনফরমেশন দিতে ভুলে গিয়েছিলাম এখন ইফাকে দিয়ে দেই এখানে যদি এই হোটেলটার মধ্যে পার নাইট স্টে হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের সুইট আছে যদি আপনি রুম ভাড়া করতে চান তাহলে এখানে পার নাইট কস্ট হচ্ছে সেভেন নাইনটি ইউরো যেটা বাংলাদেশি টাকায় প্রায় আটাত্তর হাজার ইউরো পরে আটাত্তর হাজার টাকা পরে সরি সাতশো পঁচানব্বই ইউরো আটাত্তর হাজার টাকা তো এখন আমরা ঢুকে গেলাম এখানে আর একটা ফি গ্রেপ গ্রেপ গার্ডেন মানে গ্রিন হাউসের মতন একটা তৈরি করে এখানে ওরা গ্রেপ এই যে এইটা গ্রিন হাউসের মতন বানিয়েছে এর ভিতরে এক সাইডে হচ্ছে ডান সাইডে ছিল উপরে উপরে সরি ডান সাইডে না উপরে ছিল গ্রেপগুলা দেখতে পাচ্ছেন ছোটো ছোটো এখনও ভালো মতন বড় হয়নি একদম গ্রিন হয়ে আছে এই যে গ্রেপ সামনে থেকে দেখালাম উপরে সব গ্রেপ ঝুলে আছে আর বা সাইডে ছে হচ্ছে টমেটো কাঁচা টমেটোগুলো সবুজ কালারের দেখাই যাচ্ছে যে টমেটোগুলো চাষ হয় এখানে সরি তো এখানে এটা গ্রিন হাউস নর্মালিতে এখানে উইন্টারের সময় কোনো কিছু বাঁচে না এরকম শেড করে যারা এই গার্ডেনিং করেন বা চাষ মানে এগুলো ফলানো টলানো করেন সবাই এভাবেই এর মধ্যে চাষ টাস করতে পারেন আর কি কি বলে আমাদের দেশে মানে এটা এই ফলটা হয় না বা নাশপাতি টাইপ আমি জানি না মানে এখানে এটা কি পিয়ার্স বলা হয় স্বাদ অনেকটা আমাদের পেয়ার মতন বেশ মিষ্টি এই এইটা এই কর্নারটাকে ওরা একটা গার্ডেনের মতন বানিয়ে রেখেছে ছোট্ট ফেরি গার্ডেন বলছে এটাকে এখানে যে ফেরি পোস্ট বক্স দেখা যাচ্ছে এখানে কতগুলা গাছ আর এই যে তার দিয়ে তৈরি কিছু স্ট্যাচুর মতন এরা বানিয়ে রেখেছে সিলভার কালারের তার দিয়ে বানানো এগুলোকে ওরা ফেরি বলতেছে খুবই সুন্দর ফেরি স্লিপ করতেছে ওরা বলে যে এখানে ফেরি স্লিপ করে তাই এখানে কোনো ধরনের শব্দ করা নিষেধ আজ আমি একটু দেখাই এই যে ফেরি হোয়াইট ফেরি স্লিপিং ফেরির এখানে ঘুমায় সেই জন্য এখানে শব্দ করা 
না সে রেপ নেই এই সব দেশে খুব একটা বেশি শব্দ শোনাও যায় না বা কেউ শব্দ পড়েও না ওইরকম লাউড তারপরেও আর কি ছোট্ট একটা কর্নার এটা এটা গার্ডেনটার মধ্যে একটা কর্নারে ওরা এভাবে রেখে দিচ্ছে এখন যেটা দেখতে পাচ্ছেন সামনে এটা হচ্ছে ক্যাসলের অপোজিটে পড়ে একটা রিভারের শাখা টাইপের এটা এটা নাম এই রিভারটার নাম হচ্ছে রিভার রাইন যেটা নিউ মার্কেট অ্যান্ড ফার্গাস একটা বড় রিভার আছে সেটার সঙ্গে এটা কানেকশান এই সামনে পড়ে তো দেখতে খুবই সুন্দর লাগে মানে ক্যাসল ক্যাসলের ফ্রন্ট সাইডেই রিভার তো আমি একটু ঘুরাচ্ছি আর কি যদি বোঝা যায় ঠিক মতন এখানে আপনি রাইড করতে পারবেন এখানে বোটও বাধা থাকে এগুলোতে রাইড করা যায় তো যারা এখানে থাকেন মানে রুম বুকিং দিয়ে থাকেন তাদের জন্য এই যে এইসব ম্যানরা চারজন করে বসিয়ে পুরাটা রিভার ওরা ঘুরায় তো আমরা তো যেহেতু ওইখানকার ছিলাম না তো আমরা ঘুরতে পারতাম কিন্তু ওইখানে ওরা লাইফ জ্যাকেট ছাড়া এই বোটগুলো সবাই ইউজ করতে পারবেন এটার জন্য আপনার কাউকে লাগবে না আপনি যদি লাইফ জ্যাকেট নিয়ে আসেন ওখানেই পাওয়া যায় লাইফ জ্যাকেট ওখান থেকে ওদের কাছ থেকে নিয়ে আসলে পরে আপনি ঘন্টা এক ঘন্টা প্রায় এখানে আপনি ঘুরতে পারবেন কিন্তু উইদাউট লাইফ জ্যাকেট এখানে ওরা যাওয়া এক টোটালি নিষেধ এই যে এরকম নৌকাগুলা বোট ছোট ছোট বোটগুলা বাধা থাকে যে কেউ যদি আপনি কেউ চালাতে চায় তাহলে যেতে পারে তো আমরা কেউ চালাইনি জাস্ট শুধু একটু বসে আমরা কিছু ছবি তুললাম বাচ্চারা একটু বসলো ভয় পাচ্ছিল সবাই তারপরে কিন্তু বাধাই আছে ওই যে ব্লু রোপ দিয়ে ওটা বাধা আছে কিন্তু যারা এখানে থাকেন মানে বা থাকতে আসেন হোটেলে তাদের জন্য এই ফ্যাসিলিটিসগুলো পুরো ফ্রি হেলিকপ্টার রাইড বোট রাইড তারপর গল্ফের কার্ড দিয়ে ঘোরানো তো এগুলো সব ওদের জন্য ফ্রি থাকে দেখেন বোর্ডটা কত সুন্দর এই লোকটা এগুলো এটা রেডি করতেছে এখানে উনি চারজনকে নিতে পারবে হায়েস্ট এটা ওরা সিট বসাচ্ছে উনি চারজনকে নিয়ে উনি এখানে ঘুরবে আর কি কথা বলে জানলাম আর কি বেশ রোদ এত সুন্দর লাগতেছিল পানি আর নদী পানি এইসব মানে এমনি খুব পছন্দ এই যে লাইফ জ্যাকেট আমি এখানে দেখাই আপনাদেরকে এখানে লেখাই আছে এটা এই দেখতে পাচ্ছেন একটু ঘুরে ঘুরে দেখতেছে এদিকে দিক দিয়ে তারা সব কিছুতেই চড়ার জন্য আগ্রহী বা করতে আগ্রহী হয় আবার সারা সেই সাথে সেম টাইম ভয়ও পায় তার বাবা তাদেরকে সব কিছুই একটু যেতে চেয়েও যাচ্ছিল না কিন্তু বাবা প্রায় জোর করে বসালো কারণ বাবা বলতেছে যে ভয়টা কাটা দরকার বাচ্চাদের সব কিছুতে ভয় পাওয়া উচিত না এক্সপেরিয়েন্স করা উচিত সব কিছু ট্রাই করা উচিত নতুন কোনো কিছু হলে তাই জন্য বাবা সাথে নিয়ে বসালো সব তো একাই বসে পড়লো রায়না চাচ্ছিল না এই জন্য রায়নাকে আর জোর করলাম না আমরাও আমি আরো সুন্দর সুন্দর কিছু জায়গা আমাদের কাউন্টি সাইডেই আছে খুব বেশি দূরে না আমি চেষ্টা করব সেই সবও দেখাতে ইনশাল্লাহ আবার আবারও দেখা হবে আপনাদের সঙ্গে অন্য কোনো জায়গায় অন্য অন্য কোনো ভিডিওতে সবাই ভালো থাকবেন ধৈর্য ধরে দেখার জন্য সবাইকে